السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب معزز او محترم حضرات مربيان الكرام او ديگر مسلیان عظام আল্লাহ সুবহান তালার মহান দরবারে লাখ ও শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি আমাদেরকে জুমার সালাত আদায় করার জন্য মস্তিরি আসার তৌফিক এনায়ত করেছেন এজন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা গত জুমা থেকে বিভিন্ন ফেতনা সম্পর্কে আলোচনা করা শুরু করেছিলাম দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করার পূর্বে যে সকল ফেতনাগুলো দেখা দিবে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সে বিষয়ে আমাদেরকে পূর্ণভাবে সতর্ক করে গেছেন কামতের পূর্বে দাজ্জালের অবস্থান তৈরি করার জন্য এবং মুসলিম উম্মাকে বিভ্রান্ত করার জন্য যে সকল ফেতনা প্রকাশ পাবে তার মধ্যে ফেতনাতুল খাওয়ারেজ খারেজি সম্প্রদায়ের ফেতনা একটি মারাত্মক ফেতনা রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম স্পষ্টভাবে এদের সম্পর্কে এদের পরিচয় সম্পর্কে এদের আকিদা সম্পর্কে আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کریں سیخرج فی آخر الزمان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کریں چھن آخر زمان آئے دیر ہو بے امون ایک دول قوم امون ایک دول مانوش احداث الاسنان جرا بوئش ہو بے قوم ترون بوئش ہو بے যুবক হবে সোফাহাউল আহলাম আকল এবং জ্ঞান বুদ্ধি এদিক থেকে তারা হবে বোকা তার অর্থ হলে এলমে দিন তাদের কম থাকবে অল্প এলেম তারা অর্জন করবে তারা কথা বলবে সবচেয়ে উত্তম কথাগুলো তারা কোরআন পড়বে কিন্তু সে কোরআন তাদের হলকুম অতিক্রম করবে না তারা দিন থেকে ইসলাম থেকে ঠিক সেভাবে বের হয়ে যাবে যেরকম ভাবে শিকারকে ভেদ করে একটা তীর বের হয়ে চলে যায় এরকম ভাবে এরাও ইসলাম থেকে সম্পূর্ণভাবে বের হয়ে চলে যাবে 
ফাইদা লাকি তুমুহুম ফাকতুলুহুম যখন তোমরা এদের সঙ্গে মুলাকাত করবে এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এদের সামনা সামনি হবে ফাকতুলুহুম তোমরা ওদেরকে হত্যা করো ফাইন্না ফি কাতরিহিম আজরান লিমান কাতালাহুম ইনদাল্লাহি ইয়াবাল কিয়ামাহ কেননা তাদেরকে হত্যা করার মধ্যে আল্লাহর কাছে কেয়ামতের দিবসে পুরস্কার রয়েছে যারা এদেরকে হত্যা করবে তাদের জন্য এই হাদিসটি বুখারি মুসলিম আবু দাউদ নাসাই মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক এই সব কিতাবগুলোতে আছে আলী রদি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত বুখারির হাদিস নাম্বার ছয় মুসলিমের হাদিস নাম্বার এক হাজার ছেষট্টি মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকের আঠারো হাজার ছয়শো সাতাত্তর আবু দাউদের চার হাজার সাতশো সাতষট্টি নাসাই শরীফের চার হাজার একশো দুই নম্বর হাদিস এমনিভাবে ইমাম জালার উদ্দিন সৈয়দির রহমতুল্লাহ আলাই জামে উল আহাদিস নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন আবু সাইদ খুদির আদি আল্লাহ তাল আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সাহায্য করেছেন ইয়াকুন ফিয়াকের জামান কৌমুন হাদাস রসনান সফাউল আহলাম ইয়াকুলুন আমিন খৈর কৌর বরিজতি ইমরুকুন আমিন উদ্দিন কামা ইমরুক সাহামুন রমিয়তি ইয়াকতুলুহুম আদনাতাই ফতেইন ইলাল্লাহ কানজুল উম্মাল 31596 নম্বর হাদিস আবু সাঈদ খুদির আদি আল্লাহ তাল আনহ বর্ণনা করেন যে রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাহায্য করেছেন আখিরি জামানায় এমন একটি দল বের হবে আহদাসুল স্নান যারা বয়সে হবে তরুণ যুবক সোফাহাউল আহলাম সোফাহা সফিহুন শব্দর বহু বচন যার অর্থ হচ্ছে বোকা অপরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী আহলাম যারা হচ্ছে বিবেচক অবিবেচক হবে তাদের কথাগুলো সুন্দর হবে অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন দুনিয়ার যত মানুষ সব মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কথাগুলো এরা বলবে এরা ইসলাম থেকে ঠিক সেরকম ভাবে বের হয়ে যাবে যেরকম ভাবে তীর যখন কোন শিকারের গায়ে নিক্ষেপ করা হয় তো শিকারটাকে ভেদ করে তীর বের হয়ে চলে যায় এরকম তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে এই লোকগুলোকে দুইটা দলের মধ্যে অর্থাৎ তারা একটা দল আর তাদের বিপক্ষে আর একটা দল দাঁড়াবে এই দুই দলের মধ্যে যারা আল্লাহর কাছে প্রিয় তারা ওই খাওয়ারেরদেরকে হত্যা করবে এমনিভাবে মুসলিম শরীফের একটা হাদিস রয়েছে জাবের এবনে আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কাছে এলো যে রানা নামক স্থানে মুনসরাফাহু মিন হুনাইন যে রানা হচ্ছে যে রানা হচ্ছে হোনাইনের যুদ্ধের মাল যেখানে ব্যয় বন্টন করা হয়েছিল সেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মাল বন্টন করছিলেন বেলালের কাপড়ে রৌপ্য টুকরো রাখা ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম সেখান থেকে এই রূপার টুকরো গুলো মুঠ ভরে নিয়ে মুষ্টি ভরে নিয়ে মানুষকে দান করছিলেন সেখানে ওই লোকটা এসে রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলল হে মোহাম্মদ এ আইডেল আপনি এনসাফ করুন ন্যায় সঙ্গত কাজ করুন কালা ওই লাখ আমাই আদিল ইদা আলাম আকুন আদিল 
আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন তোমার ধ্বংস হোক আমি যদি এনসাফ না করি তাহলে আর কে এনসাফ করতে পারে আমি যদি এনসাফ না করি তাহলে তো তুমি ধ্বংস এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলে আমাকে অনুমতি দিন আমি মুনাফেকটাকে কতল করে ফেলি ফাকাল আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন আমি আল্লাহর কাছে পানা চাই মানুষে বলা বলি করবে যে আমি আমার সাহাবিদেরকে আমার সঙ্গীদেরকে হত্যা করি তাহলে বুঝা গেল যে লোক হত্যার উপযুক্ত কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম হত্যা করেন নাই ভিন্ন একটা কারণে এরপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন এই লোকটা এবং তার কিছু সঙ্গী সাথী সঙ্গী থাকবে যারা কোরআন পড়বে কিন্তু কোরআন তাদের হলকুম অতিক্রম করবে না এরা ইসলাম থেকে ঠিক সেরকম বের হয়ে যাবে যেরকম ভাবে তীর ভেদ করে বের হয়ে যায় যে তীরটা কোন শিকারের গায়ে শিকারের গায়ে নিক্ষেপ করা হলো মুসলিম শরীফে এই হাদিসটা আরো অনেক সনদে বর্ণিত রয়েছে এবং প্রায় হাদিসেই এ কথা বলা হয়েছে যেমন এই হাদিসটা হজরতে আব্দুর রহমান এবনে আবি নোয়াইম আ নবি সাইদুল খুদ্রি আদি আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত আছে তিনিও বলেন একই ধরনের হাদিস তার মধ্যে একটা অংশ এরকম আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন নিশ্চয় এই লোকের বংশধর থেকে এমন এক সম্প্রদায় বের হবে যারা কোরআন পড়বে কোরআন তাদের হলকুম অতিক্রম করবে না আহাদুল ইসলাম তারা আহাদে ইসলামদেরকে হত্যা করবে মুসলিমদেরকে হত্যা করবে তারা মূর্তি পূজকদেরকে কাফের মুশ্রেকদেরকে তারা ছেড়ে দিবে তাদের বিরুদ্ধে এদের কোন শত্রুতা নেই এদের শত্রুতা হবে শুধু মুসলিমদের বিরুদ্ধেই আল্লাহ রসুল সাল্লামের পরে বলছেন নিশ্চয় তারা ইসলাম থেকে সেরকম ভাবে বের হয়ে যাবে যেরকম ভাবে একটা তীর শিকারকে ভেদ করে বের হয়ে যায় লাইন আদ্রাক তুহুম আমি যদি এদেরকে পাই আমি তাদেরকে কতলে আদ আদ সম্প্রদায়কে যেরকম হত্যা করা হয়েছে আমি ওদেরকে পেলে সেরকম ভাবে হত্যা করব এই হাদিসটি মুসলিমে আরো এক জায়গায় বয়ন করা হয়েছে আবু সাহেদ খুদ্রি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন বাস আলী মিন হজরতে আলী রদি আল্লাহ আনহু ইয়ামান থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে স্বর্ণ পাঠালেন এরপরে দীর্ঘ হাদিস এই হাদিসের শেষে গিয়েও আছে এরকম একটা লোক বলল যে হে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাম আপনি এনসাফ করুন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন ইত্তাকিল্লাহ ও সে লোকটা বলল আল্লাহ রসুল সাল্লামকে ইয়া রসুল আল্লাহ ইত্তাকিল্লাহ হে আল্লাহ রসুল আপনি আল্লাহকে ভয় করুন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন তোমার ধ্বংস হোক আমি কি এই জমিনের মধ্যে যা বসবাস করে আমি কি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয়কারী নই কলা সোম্মাল্লাহ রজুল এরপরে লোকটা চলে যেতে লাগলো ফকলা খান ইদ্দন ওলিদ হতে পারে সে সালাত আদায় করে 
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلن و کم من مسلن یقولون بلسانی ما لیس فی قلبی کوتو مسلی کوتو صلاة ادائے کری نماز ادائے کری یہ رکم آت سے جرا موکھے امون کی صبح لے جاتا رون تورے نہیں اور تد موکھے موکھے ترا صلاة ادائے کرے ترا لوگ دیکھا نو صلاة ادائے کرے کلمار کو تھا بولے شب کو تھا گلوی بولے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولن انی لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا شکا بطونہم آمی مانو شیر قلوب با انتور چھدرو کرے چھرے دیکھار جنہ دشت ہوئی نائی ولا شکا بطن بطونہم تدر پیٹ چھرے دیکھار جنہ دشت ہوئی نائی قال سم نظر علیہ اہو مقفن ایر پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تار دیگے تکلن جکن سے چلے جات چھلو فقال انہو یخرج من ضعدی هذا قوم جنہ رکھو ای لوکیر بانشو تکی امون ایک دار لوگ بیر ہو بے یتلون کتاب اللہ رتبا ترا اللہ کتاب کے خوب شندار کو تلاوات کر بے لا یجاوی جوہنا جرہم کنتو سے قرآن تا دیر حلکم اتکرم کر بینا گولا بھیت کر بینا یمرکون من الدین کما یمرک السحم من الرمیتی ترا اسلام تھے کہ ٹھیک شرکم بھاب بیر ہوئے جب جرکم بھابے نکھے بھی تو تیر شکار کے بھیت کرے بیر ہوئے جائے قال ازنہو عرابی بولین ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بولین جے امار مونے ہو چھے جا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرو بولے چھے لین ادرکتہم لاکتلنہم قتل سموت آمی جو دیئے دیر کے پائی تاہولے اے کے بارے سموت جاتیر موتوے دیر کے حتہ کر بو یہ حدیث تیر رکم آرو آنے ایک سنو دے بونی تو آت چھے حتہ الکمہ تھے کے بونی تو آت چھے آمیر اتفائل تھے کے بونی تو آت چھے یہ رکم بھاوے عمارہ ابن القاقہ تھے کے بونی تو آت چھے ابن بھاوے ابو سلمہ ابن عطا ابن عطا ابن یسار تھے کے بونی تو آت چھے تارا بولین جے انہما تایا ابا سعید الخدری تارا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھے اکبر ایلین فسالاہ عن الحروریت تارا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حروریہ شمپر کے جگش کر لین حل سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرہا اپنے کی حروریہ شمپر کے کچھو شنے چھن اے حروریہ ہو چھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برد دے ہجری شتری سے ایک دل مانوش بدھو کرے چلو جکھون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ کاری دے بیچار نہیں صحابہ اکرام دے مد دے دوٹو گروپ ہوئے گیا چلو ایک دے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دے کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرکو مارو انیک صحابہ جا دیر دبی چلو عثمان حتیٰ کاری دیر بیچار ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول چلین جے ای مہورتے تا دیر بیچار کو رار موتو جتشت و خمو تا مار نئی آگے خلافت کے شندر بابے شادن ہوک ایر پر ای دیر بیچار کو رہا ہوئے ای شو جگے جرا عثمان حد تار شنگ جوری تو چھلو تارا ملو تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولیر بھی تر ڈھکے پر لو ایمان ای گھٹنا کے کندرو کی ریپور جائے کرو میں جنگ سفین جنگ جمال ہو لو جنگ سفین سفین ایر جد جکھون امیر معابیار بہینی شامیر بہینی امیر معابیار نے پرتی جرا چھلو ترا پورا جیتو ہو چھلو شہی مہورت تھے بیششت صحابی امور ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں امیر معابیار شوینک در مد دیکھ جن گروت تبرن بیکتی چھلین تینی امیر معابیار بہینی کے بولین جے تمرا برشار ماتھائے قرآن اچھو کرے دھرو او در کے حبان کرو امرا جد دھو کرو بنا قرآن فیصلہ میں نہیں بو قرآن آمد در ماجے فیصلہ کرو بے جد دھو بیروتو بیروتو جد دھو بیروتی گوشنا کرا ہو لو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکھون تار انہوں شاری در کے بولے چھلین جیٹا پرو ترنا اورا یکھون پرا جائے نشچیت مونے کرے ای پرو ترنا شروع کرے چھے تمرا ادھر کے حتہ کرو کنٹو تکھون 
আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর অনুসারীদের মধ্যে এক দল বলল যে আপনি কি বলছেন ওরা আমাদেরকে কোরআনের দিকে আহ্বান করছে আর আপনি আমাদেরকে তলোয়ারের দিকে আহ্বান করছেন আপনি ওদের প্রস্তাব মেনে নিন নতুবা আপনার সঙ্গে আমরা সে আচরণই করব যা করেছিলাম ওসমানের সঙ্গে তার মানে আলীকে হত্যা করার জন্য তারা হুমকি দিল আলী রাজি আল্লাহ তালা আনু শেষ পর্যন্ত তাদের প্রস্তাব মানতে বাধ্য হলেন সিদ্ধান্ত হল আলী রাজি আল্লাহ তালা আনুর পক্ষ থেকে একজন লোক নির্ধারণ করা হবে আর আমির মোয়াবিয়ার পক্ষ থেকে একজন লোক নির্ধারণ করা হবে সেই দুইজনে যে বিচার করবে উভয় পক্ষ তা মেনে নিতে বাধ্য থাকিবে এই প্রেক্ষিতে আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহুর পক্ষে আবু মুসা শাহি রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে এবং আমির মোয়াবিয়ার পক্ষ থেকে আমর আব্দুল আস রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে মনোনীত করা হল এ ঘটনায় আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহুর অনুসারীদের মধ্যে আর এক দল তারা বলল এটা জায়েজ নেই সালিস নিয়োগ করা জায়েজ হবে না ইনিল হুকমু ইল্লা ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কারো ফয়সলা মানা যাবে না সুতরাং এই যে সালিস নিয়োগ করা হলো এটা কোরআন পরিপন্থী বিধায় আমরা এটা মানি না অথচ আপনারা জানেন যে সালিস নিয়োগ করা কোরআনের পরিপন্থী নাই তারা কোরআনের বিরুদ্ধে চলে যায় নাই কারণ আপনারা দেখবেন যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অমিল দেখা দেয় কোরআনের নির্দেশ আছে তখন স্বামীর পক্ষ থেকে হাকামান মিন আহলিহি ও হাকামান মিন আহলিহা পুরুষের পক্ষ থেকে স্বামীর পক্ষ থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন বিচারক নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে সুতরাং আলী রাদি আল্লাহ তালানু বললেন যে আমি তো কোনো কুফুরি করি নাই ওরা বলল না আপনি কুফুরি করেছেন তো অবা করুন আলী রাদি আল্লাহ তালানু তাদের এই প্রস্তাব মানতে পারলেন না যে কারণে এখান থেকে প্রায় সাড়ে বারোশো লোকের মতো কোন কোন ইতিহাস অনুযায়ী বারো হাজার লোক হারুরা নামক স্থানে গিয়ে একাত্র হল বিদ্রোহ করে এবং এরপরে আলী রাদি আল্লাহ তালানু এবনে আব্বাসকে পাঠালেন তাদেরকে বুঝানোর জন্য তিনি ব্যর্থ হলেন পরে আলী রাদি আল্লাহ তালানু নিচে গেলেন এবং তাদেরকে বুঝাইয়া সমঝাইয়া নিয়ে আসলেন অপেক্ষায় থাকা হল এই দুইজন কি বিচারের ফয়সলা করে এদেরকে ছয় মাস সময় দেওয়া হয়েছিল ছয় মাসের মধ্যে তারা দুজন আলোচনা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছিলেন জামের মহাবিয়ার আদি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আমর আব্দুল আস ঘোষণা করবেন যে আমি আলী রাদি আল্লাহ তালানকে খেলাফতের দাবি থেকে বরখাস্ত করলাম আর আলী রাদি আল্লাহ তালানের পক্ষ থেকে আবু মুসা শাহি ঘোষণা করবেন আমি আলীকে বরখাস্ত করলাম এইভাবে দুজনকে অপসারণ করে তৃতীয় একজনকে খলিফাতুল মুসলিম নিযুক্ত করা হবে যাতে করে মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ এবং দলাদলি বন্ধ হয়ে যায় খুবই সুন্দর প্রস্তাব ছিল নির্ধারিত মজলিস একাত্র হল উভয় পক্ষের লোকেরা সেখানে প্রথমে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর পক্ষে আবু মুসা শাহি রাদি আল্লাহ তালা আনহু দাঁড়িয়ে বললেন যে আমি মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য এবং মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে খেলাফতের দাবি থেকে অপসারণ করলাম এবারে দ্বিতীয় ব্যক্তি আমর আব্দুল আস দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমির মহাবিয়াকে বরখাস্ত করবেন কিন্তু সেটা না করে এখানে একটু কুতকৌশল করে তিনি বক্তব্য দিলেন যে যেহেতু খেলাফতের দাবিদার ছিল দুজন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু এবং আমির মহাবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহু আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে যখন বরখাস্ত করা হল এখন আর খেলাফতের দাবিদার দুজন নেই একজন আছে সুতরাং একজন খলিফা থাকলে কোনো অসুবিধা নেই আমির মহাবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহুই খলিফাতুল মুসলিম হিসাবে কাজ করবেন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু এটা মানতে পারলেন না কারণ এই এক পেশি এক চেটিয়া সিদ্ধান্ত এটা অপ্রত্যাশিত ছিল এরকম কথা ছিল না একদিকে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু এটা মানতে পারলেন না 
আর একদিকে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর বিরুদ্ধে যারা আগেই বিদ্রোহ করেছিল তারা ভালো করে সুযোগ পেয়ে গেল এই লোকগুলো বললো আমরা তো আগেই বলেছিলাম আপনি কাফের হয়ে গেছেন এখন পরিষ্কার যে আপনি কাফের হয়ে গেছেন সালিশ নিযুক্ত করার কারণে আপনি তবা করে ইসলাম গ্রহণ করুন আলী রাদি আল্লাহ তারা এদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন তারা কিছুতেই বুঝল না তারা এবারে আবার সে হারুরা নামক জায়গায় গিয়ে প্রায় পঁচিশ হাজার লোকের একটা বিশাল সেনা দল গঠন করল এবং তারা আলী রাদি আল্লাহ তারা আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল আলী রাদি আল্লাহ তারা আনু নিজে গিয়ে তাদেরকে বুঝালেন কাজ হল না শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করলেন আমির মোয়াদিয়ার বাহিনীর বিরুদ্ধে যে সৈন্য তিনি তৈরি করেছিলেন সেই সৈনিকদেরকে আমির মোয়াদিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে না পাঠিয়ে এই হারুরিয়া নামক জায়গায় যারা একত্র হল বিদ্রোহ করল আলীকে কাফের বলে আখ্যায়িত করতে লাগল এদের বিরুদ্ধে তিনি সেনাদল পাঠালেন এবং সেখানে প্রচন্ড যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধের এক পর্যায়ে খারেজিদের বেশিরভাগ লোকদেরকে হত্যা করা হয় প্রমাণিত হল এই হারুরিয়া নামক স্থানে যারা ছিল এদেরকে ইতিহাসে খাওয়ারেজ বলে আখ্যায়িত করে এবং আলীর সাথে যারা ওসমান হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল তারা রাওয়াফেজ এই লোকগুলো কথা বলতো খুবই সুন্দর সুন্দর এনিল হুকম ইল্লা ইল্লাহ এমন কি আলী রাদি আল্লাহ তালান একদিন কুফার জামে মসজিদে ভাষণ দিচ্ছিলেন খোদবা দিচ্ছিলেন জুবার খোদবা এই সময় মসজিদের এক কোনার থেকে একজন খারেজি বক্তব্য দিল এনিল হুকম ইল্লা ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কারো ফায়ে সালাম আনা যাবে না মূলত এটার দ্বারা সে উদ্দেশ্য করল আলী রাদি আল্লাহ তালান হুকে যে আপনি ওই সালিশ নিযুক্ত করে কাফের হয়ে গেছেন আপনি কেন আল্লাহ ছাড়া অন্যের ফয়সালা মানলেন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনু তখন তার সেই ঐতিহাসিক কথা বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন ক্যালিমাতু হাক্কিন উরি দাবিহাল বাতিল কথা সত্য তবে উদ্দেশ্য খারাপ এটাও মুসলিম শরীফের তৃতীয় খণ্ডের সাফা নাম্বার একশো ষোলোতে আছে ওবায়দুল্লাহ নাবি রাফে থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আন্নার হারুরিয়া তালাম্মা খরাজাত অহুয়ামা আলী ইবন আবি তালেব রাদি আল্লাহ তালা আনহু আলো লা হুকমা ইল্লা ইল্লাহ তারা বলল যে লা হুকমা ইল্লা ইল্লাহ ইনি হুকম ইল্লা ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানা যাবে না এই স্লোগান দিল কাল আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু কালিমাতু হাকিন উরি দাবিহাল বা বিহা বা তিলুন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনু বললেন যে কথাটা সত্য তবে তাদের উদ্দেশ্য বাতিল ভ্রান্ত আল্লাহ নবী রসুলাম তিনি কিছু লোকদের বৈশিষ্ট্য বয়ান করেছেন আমি সেই লোকদের বৈশিষ্ট্যগুলো এই সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন তারা মুখে সত্য কথা বলবে কিন্তু তাদের সেই কথাগুলো তাদের এর বেশি অতিক্রম করবে না এই কথা বলে গলার দিকে হলকুমের দিকে তিনি ইঙ্গিত করলেন এরপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন মিন আবগদে হলকিল্লাহি এরা আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃত মাখলুক এরকম ভাবে এই হারুরিয়া সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সম্পর্কে আরো বলেছেন পূর্ব দিক থেকে একদল মানুষ বের হবে মোহাল্লা কতুন রুসুম তাদের মাথা মুন্ডানো থাকবে এরকম ভাবে ইউসাইর এবনে আমর থেকে বর্ণিত কলা সাহাল তু সাহাল এবনে হনাইফিন আমি সাহাল এবনে হনাইফ রাদি আল্লাহ আনহ থেকে শুনে জিজ্ঞেস করেছি তুমি কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে 
খাওয়ারেজদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে শুনেছ হ্যাঁ আমি আল্লাহ রসুল সাল্লামকে বলতে শুনেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাম পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে বললেন একদল মানুষ পূর্ব দিক থেকে বের হবে যারা কোরআন তেলাওয়াত করবে মুখে তারা কোরআন সুন্দর সুন্দর করে পড়বে কিন্তু কোরআন তাদের হলক অতিক্রম করবে না তারা কোরআনের কথা বলবে কোরআনের হুকুমের কথা বলবে কোরআন তেলাবাদ করবে কিন্তু কোরআন তাদের হলক অতিক্রম করবে না তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যেরকম ভাবে তীর শিকার থেকে বের হয়ে চলে যায় এই লোকগুলো এই খাওয়ার জরাই তাদের কিছু ভ্রান্ত মতবাদ তৈরি করল এদের আকিদা ছিল তকফির আলী ওসমান রাদি আল্লাহ আনহুমা আলী এবং ওসমান উভয়জনকে কাফের বলা এরকম ভাবে তাদের সঙ্গে যারা ছিল সবাই কাফের হয়ে গেছে এরকম ভাবে গুনাহে কাবিরা করলে পরে তারা কাফের হয়ে যাবে অজুবুল খুরু জাল ইমামুল জায়ের খলিফাতুল মুসলিমিন যদি জুলুম করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে এ কারণেই তারা খলিফাতুল রাশেদ আলী রাদি আল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলো তারা যুদ্ধ করল এরা আবার নিজেরা অনেক দলে বিভক্ত হয়েছিল এবং তারা এই যত দল তাদের মধ্যে ছিল তারা সবাই একটার ভরে একমত ছিল তারা একমত হল যে গুনাহে কাবিরা যে করবে সেই কাফের এরকম ভাবে যে ব্যক্তি গুনাহে কাবিরা করবে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তারা চিরস্থায়ী জাহান নাম দিবেন চিরস্থায়ী জাহান নাম ইল্লা নজদাত তবে এদের মধ্যে একটা ফেরকা আছে আর নজদাত তারা আবার এই আকিদা পোষণ করে না এছাড়া খারিজদের সমস্ত দল একমত যে যে ব্যক্তি গুনাহে কাবিরা করবে সেই কাফের হয়ে যাবে অথচ এদের এই আকিদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আহানু সুন্নাওয়াল জামায়াতের আকিদা হচ্ছে যদি কোন ব্যক্তি শিরিক না করে শুধু গুনাহে কাবিরা করে তাহলে তারা ইসলাম থেকে খারিজ হবে না তবে কিছু গুনাহ কাবিরা আছে যেগুলো করলে গুনাহে কাবিরা করলেও কাফের হয়ে যায় যেমন সালাতের বিষয়টা আছে সালাত যদি কোন ব্যক্তি তরক করে তো সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যায় সে মুসলিম থাকে না কিন্তু সাধারণভাবে অন্য অন্য গুনাহে কাবিরা যদি কোন ব্যক্তি করে তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না অবশ্য সে গুনায় কাবিরা করল আল্লাহ তালা ইচ্ছে করলে তাদেরকে জাহান নামে দিবেন অথবা ইচ্ছে করলে তাদেরকে ক্ষমা করে জান্ন দিবেন যদি তারা শিরিক না করে এটা হলো সুন্নাল জামাত রাখিদা আপনারা জানেন এ সম্পর্কে বোখারি শরীফের সই হাদিস রয়েছে শুরুর দিকে হাদিসটা আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম একবার সাহাবাই কেরামদেরকে বললেন সামেদ বলেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম একবার আমাদেরকে বললেন যখন তার চারপাশে সাহাবাই কেরামদের একটা ছোট্ট দল ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন তোমরা আমাকে বায়াত দাও এই মর্মে যে তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক করবে না তোমরা চুরি করবে না জেনা করবে না তোমরা অন্যের উপরে মিথ্যা তোমাত লাগাবে না অবাদ দিবে না তোমরা আমাকে সৎ কাজে আমার বিরোধিতা করবে না এরকম কয়েকটা বিষয় বলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যে ব্যক্তি এই গুণাগুলোর কোন একটা গুণাতে লিপ্ত হল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে ক্ষমা তাকে দুনিয়াতে সে ধোয়া করল এবং শাস্তি ভোগ করল সে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে ন্যস্ত হবে আল্লাহ তারা ইচ্ছে করলে তাকে শাস্তি দিয়ে জান্নাত দিবেন অথবা ইচ্ছে করলে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন আর যে ব্যক্তিকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন গোপন করলেন সে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে ইচ্ছে করলে আল্লাহ তারা তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদি কোনো ব্যক্তি অন্যায়গুলো করে তাহলে 
তাহলে সে ব্যক্তি এটা তার জন্য তাফফারা হয়ে যাবে আর অপর দিকে যে ব্যক্তি এর কোন একটা অন্যায় করল সে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে হাওয়ালা হবে ইচ্ছে করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন ইচ্ছে করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন আল্লাহর প্রতি সে ন্যস্ত হবে এভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে দিলেন এমনি ভাবে কোরআনুল করিমের আয়াতের মধ্যে স্পষ্ট রয়েছে আল্লাহ তারা বলছেন ওয়াইন তয় ফাতান মিনাল মিনি নখতালু যদি মোমিনদের দুইটা গ্রুপ পরস্পরের যুদ্ধে লিপ্ত হয় তোমরা তাদের মধ্যে সমঝোতা করার চেষ্টা করো তাদের মধ্যে সমঝোতা করে যাও ফাইম বাগাত এহদা হুমা আবাল উখরা যদি তারা একটা দল আর একটা দলের উপরে সীমা লঙ্ঘন করে তাহলে যারা সীমা লঙ্ঘন করল বাড়াবাড়ি করল তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসবে যদি তারা ফিরে আসে আদলে তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায় এবং এনসাফ ভিত্তিক সমাধান করো ওয়াক সেতু তোমরা তাদের মধ্যে এনসাফ করো এমনি ভাবে কোরআনুল করিমে আল্লাহ রাবুল আলম বলছেন ইন্নামাল মিনুনায়কাতুন নিশ্চয় মমিনরা হচ্ছে পরস্পরে ভাই আখওয়াইকুম তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সমঝোতা করো অত্যাকুল্লাহাম তুরহামুন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তবেই তোমরা আল্লাহ রহমত প্রাপ্ত হবে সুরাই হুজরাতের নয় এবং দশ নম্বর আয়াত এই আয়াতগুলোতে দেখা গেল যে লোকগুলো পরস্পরে যুদ্ধ করছে এরপরে আল্লাহ তারা বলছেন মমিনদের দুইটা গ্রুপ যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয় অথচ যুদ্ধ করা মমিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করা গুনায় কাবিরা এরপরেও আল্লাহ রাবুল আলমিন এখানে বলছেন যে মমিনদের দুইটা গ্রুপ যদি যুদ্ধ করে এতে বোঝা গেল যে যুদ্ধ করা গুনায় কাবিরা তা সত্য তারা মমিন থেকে যায় কাফের হয়ে যায় না কাজটা গুনায় কাবিরা কিন্তু খাওয়ার এসদের বক্তব্য হচ্ছে গুনায় কাবিরা করলি কাফের হয়ে যায় এমনি ভাবে মুসলিম শরীফে আবু সাহেদ খুদ্রি থেকে আর একটা হাদিল বর্ণিত আছে আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কল ইয়াদ খুলু আহলুল জান্নাতে আল জান্নাতা ইয়াদ খুলু মাইয়া সবে রহমাতিহি ওয়াদ খুলু আহলুল নারে আর নার আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন জান্নাত বাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ তারা যা কি ইচ্ছা থাকে তার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আবার দিকে জাহান নামীরা জাহান নামে প্রবেশ করবে এরপরে আল্লাহ তারা বলবেন তোমরা যাকে দেখো যার মধ্যে একটা সরিষা দানা বরাবর ইমান পাবে তাকেও তোমরা বের করে নিয়ে আসো তাহলে এতে বোঝা যায় যে যদি কোন ব্যক্তি গুনায় কাবিরা করে যে কারণে জাহান নামে হয়েছে তাকেও জাহান নাম থেকে মুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হবে অথচ খাওয়ারেজ এবং রাফেজি এদের বক্তব্য হল জাহান নামে যে একবার যাবে সে চিরস্থায়ী জাহান নামে হবে গুনায় কাবিরা করলে সে আর জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবে না আমরা লক্ষ্য করছি এই খাওয়ারেজদের একটা অংশ আমাদের সমাজেও বের হয়েছে যারা হাদিস অনুযায়ী আমরা তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি তাদের সেই বৈশিষ্ট্যগুলো সবই পাওয়া যায় একদিকে তারা কম বয়সী যুবক যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি বাড্ডার থেকে কিছু খারেজি লালবাগের থেকে কিছু খারেজি মিরপুর থেকে কিছু খারেজি বের হয়েছে ঢাকার বাড্ডার ইকবাল নামে একটা খারেজি মিরপুরের নাফিস নামে এক খারেজি এরকম ভাবে কিছু খারেজি আমাদের মুসলিম যুবকদের মাঝে আকিদা ছড়াচ্ছে যে যারাই বেদাত করে তারাই কাফের এমন কি যারা মাঝহাবি বিষয়গুলো আছে যেমন রাফল ইয়াদাইন করা আমিন জোরে বলা এগুলো যারা না করে তারাও কাফের বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা লক্ষ্য করছি ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন ফেরকা তৈরি হয়ে গেছে 
অবশ্য ফেরকা তৈরি করা স্থানে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কোরআনুল করিম এ সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াত আছে কিন্তু এই ফেরকাগুলোর কিছু বিষয় আছে আকিদা সম্পর্কীয় আর কিছু আছে ফেকার মাস্তা সম্পর্কীয় বিভিন্ন হাদিসের ভুল বোঝার কারণে বা তাবিল করার কারণে এদের মধ্যে এই ফেরকাগুলো তৈরি হয়ে গেছে যে কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি একদল মানুষ হানাফি যারা সালাত আদায় করার সময় তারা ফলিয়া দায়ন করে আর রুকুর আগে রুকুর পরে আমিন জোরে বলে না বুকের উপরে হাত বাঁধে না অন্য ইমামদের বক্তব্য হচ্ছে হ্যাঁ এগুলো করতে হবে আমরাও জানি সাহি হাদিস অনুযায়ী বর্তমানে আমাদের সামনে যে হাদিসগুলো আছে তাতে আমরা দেখি যা রফলিয়া দায়ন করা রুকুর আগে রুকুর পরে হাদিসগুলো সহি এরকম ভাবে আমিন জোরে বলার হাদিস সহি অপরদিকে যারা এগুলো করেন না তারাও কিছু হাদিসের কারণে এই আকিদা এই বিষয়গুলো আমল করেন না তারা বলেন যে হাদিসগুলো সহি তবে ইসলামের শুরু দিকে ছিল পরে মানসুখ হয়ে গেছে তারা আব্দুল রবিন বা সৌদের একটা হাদিস যাবুদৌদেও আছে হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন আমি সেই বিতর্কে জড়াতে চাচ্ছি না আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যারা রফলিয়া দেন করেন না তারা এই যে তেহাদি ভুল করে হয়তো এগুলো করেন না আমি জোরে বলেন না এই যে তেহাদি ভুল করে আমি ভুল বলতে পারি ভুল করে এটা করেন না আর আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম তো বলেছেন যেটা মুসলিম সুবাদিসি বলা আছে এটা এই যে তাহাদ আল হাকিম যদি হাকিম কোন ইস্তেহাদ করে বিচারক কোন ইস্তেহাদ করে এবং সে বিচার কর থেকে সে ভুলও করে সে ভুল করে বসে তো তাতেও সে একটা আজর পাবে সব পাবে ফালাহু আজরুন আর যদি সে সহিভাবে করে তাহলে সে ডবল উজ্জ্বল পাবে তাহলে এরকম ভাবে যদি কোন ব্যক্তি ভুল করে এজতে হাদি কারণে তাহলেও তাকে কাফের বলা যায় না ভুল করেছে বলা যায় কোন ব্যক্তি ভুল করে অজ্ঞতার কারণে এবং সে অজ্ঞতার একটা ভিত্তি আছে অমূলক না অজ্ঞতা দূর করার ব্যবস্থা আছে এরকম না অজ্ঞতার কারণে ভুল করে বসে তাকেও তাকফির করা যায় না যেমন আপনারা জানেন একটা হাদিসে বলা হয়েছে এক ব্যক্তি মৃত্যুর আগে তার সন্তানদেরকে অসিয়াত করে গেল আমি যদি মরে যাই তোমরা আমাকে আগুনে পোড়াবে এরপরে ছাইগুলোকে পিষে সম্পূর্ণ পিষে ফেলবে এরপরে দুইটা অংশ করবে এক অংশ বাতাসে উড়িয়ে দিবে আর এক অংশ পানির সঙ্গে মিলিয়ে দিবে কারণ যদি আল্লাহ আমাকে ধরতে পারেন তাহলে এমন শাস্তি দিবেন যা অন্য কাউকে দিবেন না এজন্য তোমরা এই কাজটা করবে তার সন্তানরা তাই করল তার মৃত্যুর পরে তাকে আগুনে পোড়ালো এরপরে ছাইগুলোকে পিষে ফেলল এরপরে এক অংশ তারা আগুনে মিশিয়ে দিল বাতাসে উড়িয়ে দিল আর এক অংশ তারা পানিতে মিশিয়ে দিল আল্লাহ সুবাহ এবারে বাতাসকে বললেন স্থলকে বললেন তুমি তোমার অংশ ফেরত দিয়ে দাও আর অপর দিকে পানিকে বললেন তুমি তোমার অংশ ফেরত দাও লোকটাকে আল্লাহ তারা জীবিত করে জিজ্ঞেস করবেন তুমি এই কাজটা কেন করেছিলে সে বলবে আল্লাহ আমি তো তোমার ভয়ই করেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে ফাঁকা ফারা লাহু আল্লাহ তারা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এই যে লোকটা যে কাজটা করল তার সন্তানদেরকে সিয়াদ করল যে আমাকে যদি আল্লাহ তারা ধরতে পারে তাহলে এমন শাস্তি দিবেন যে আর কাউকে দিবেন না অথচ এর দ্বারা আল্লাহর কুদরাতকে আল্লাহর শক্তিকে অস্বীকার করা হলো যে ছাই করে ফেললে আল্লাহ ধরতে পারবেন না এর দ্বারা কাফের হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে না সে আল্লাহ তারা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এতে বোঝা যায় যে যদি অজ্ঞতার কারণে কোন ব্যক্তি কোন কুফুরি কাজ করে তাকে কাফের বলা যায় না এরকম ভাবে যদি শরিয়াতের বিধান কারো কাছে না পৌঁছে থাকে সে যদি এই কারণে কোন কুফুরি কাজ করে কাফের বলা যায় না এগুলোর অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেমন যখন বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করার হুকুম বাতিল হয়ে গেল 
কাবার দিকে মোতাবাজ্য হওয়ার হুকুম নাজির হলো এর পরেও একদল লোক দেখা গেল যে বাইতুল্লার দিকে নামাজ পড়ছিল না পড়ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস দিকে ফিরে সাহাবিরা যখন এটা দেখলেন তখন তাদেরকে বললেন আরে তোমরা তো সর্বনাশ করছো কেবলা পরিবর্তন হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘুরে গেলেন তাহলে এর আগ পর্যন্ত না জানা পর্যন্ত তারা যে কাবার দিকে ফিরে নামাজ পড়ে নাই অথচ কাবার হুকুম নাজর হয়ে গেল তো তারা কি কাফের হয়ে গেছে না এই জন্য যেহেতু তাদের কাছে হুকুম পৌঁছে নাই এমনি ভাবে যদি কোন ব্যক্তি কোন ভুল বুঝার কারণে নসের বা দলিল কোরআন ও হাদিসের কোন দলিলকে ভুল বুঝার কারণে অথবা কোন তাবিল করার কারণে ভুল করে থাকে তাহলে তাকেও তাকফির করা যায় না যেমন আদি ইবনে হাতেমের হাদিস তিনি বলেন যে কোরআনের আয়াত যখন নাজিল হল সাহারি সম্পর্কে আছে কুলু অশ্রাবু তোমরা খেতে থাকো পান করতে থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত সাদা সুতা কালো সুতা থেকে স্পষ্ট না হয়ে যায় আদি আপনি হাতেন বলেন যে আকাশ আমি দুইটা রশি নিলাম একটা কালো রশি একটা সাদা রশি আমি দুটোকে আমার বালিশের নিচে রাখলাম নজর তু আমি সেদিকে দেখতে থাকলাম আর সাহারি খেতে থাকলাম যে কোন সময় এই কালো রশি থেকে সাদা রশি স্পষ্ট দেখা দিবে ফানাজর তুফালাম আতাবাইয়ান আমি দেখতে থাকলাম কিন্তু দেখি যে না সূর্য উদয়ের কাছাকাছি তারপরেও এই সাদা সুতা দেখা যায় না আমি আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামকে বললাম যে রসুল আল্লাহ আমি তো আয়াত অনুযায়ী এই সাদা সুতা আর কালো সুতা সাদা দড়ি এবং কালো দড়ি রেখে সাহারি খাচ্ছিলাম কিন্তু এই সাদা সুতা তো কালো সুতার থেকে আলাদা দেখা যায় নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম হাসলেন সাল্লাম তোমার বালিশ তো মাসাল্লা একেবারে খুব লম্বা এবং খুব বড় যে একেবারে তুমি সেই রাত দিন পুরা ঢুকিয়ে দিয়েছ এখানে এই সাদা এবং কালো রশি বলতে এখানে রাত এবং দিনকে বোঝানো হয়েছে সাদা এবং কালো রশি উদ্দেশ্য না এখানে যে সাহাবি আদি আপনি হাতে ভুল বুঝলেন আয়াতের এ কারণে কি তাকে আল্লাহ রসুল তাক ফির করেছেন কাছের হয়ে গেছে বলেছেন বলেন নাই এমনি ভাবে অনেক হাদিস আছে যেখানে সাহাবিরা ভুল বুঝার কারণে ভুল করে ফেলেছেন এ কারণেই উসুলে তাকফিরের মধ্যে যারা এ ব্যাপারে বিচক্ষণ আলেম তারা কিছু উসুল নির্ধারণ করেছেন যে যদি কোন ব্যক্তি কোন নস কোরআন বা হাদিসের কোন আয়াত বা হাদিসকে ভুল বুঝার কারণে কোন ভুল করে থাকে এমন কি কুফুরিও করে থাকে তাহলেও তাকে কাফের বলা যাবে না এরকম ভাবে যদি কোন ব্যক্তি নমস্তিম হয় সে যদি সব শরীয়তের সব মাস্তা মাসের একদিনে জানা সম্ভব নয় না জেনে কোনো অন্যায় করে তাকে কাফের বলা যায় না তো এরকম ভাবে ইজতেহাদি বিষয় যদি হয় যারা মুজতাহিদিন আইমাই মুজতাহিদিন যারা ইমাম যারা হাদিস কোরআন ঘেটে ঘেটে যারা মাসলা মাসাইল ইস্তেমবাদ করেছেন বের করেছেন হতে পারে তারা কোন জায়গায় ভুল করে ফেলেছেন কিন্তু ভুল করলেই তাদেরকে কাফের বলা যাবে না এ সম্পর্কে সহিহাদিসে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন এরা বোখারি মুসলিমের হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ইদা ইজতাহাদ আল হাকেম যখন কোন হাকেম বিচারক এজতে হাত করে এরপরে সে সঠিক সিদ্ধান্তে বসতে পারল ফলাহু আজরানে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছে দুটো পুরস্কার এক তো ইস্তেহাত করেছে তার পুরস্কার আর একটা সঠিক সিদ্ধান্ত বসতে পেরেছে সেটার পুরস্কার পক্ষান্তরে যদি হাকিম ইস্তেহাত করে এবং সে ভুল করে ফলাহু আজরুন তাহলেও সে একটা আজর পাবে এখানে দেখা যায় 
যে একজন বিচারক এই যে তেহাত করতে গিয়ে যদি ভুল করে তাতে এমনও হতে পারে একটা হারামকে হালাল করে বসল অথবা একটা হালালকে হারাম করে বসল তাহলে সে তো কাফের হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু না যেহেতু সে ইস্তেহাত করে ভুল করেছে এ কারণে তাকে তাকফির করা যাবে না বরং তাতেও সে একটা আজর পাবে আমরা মনে করতে পারি যে আইমে মুজতাহিদিন যারা এরা হাদিসকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করেছেন যাচাই বাছাই করেছেন যাচাই বাছাই করে কোন ইমাম বলেছেন একটা আর একজনে বলেছেন আর রকম একজনে বলেছেন আমিন জোরে বলতে হবে আর একজনে বলেছেন আমিন আসতে বলতে হবে একজনে বলেছেন রাফলিয়া দান করতে হবে আর একজনে বলেছেন রাফলি দান করতে হবে না সবাই ইজতেহাত করেছেন হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন আমরা এখানে স্পষ্ট বলতে চাই সঠিক একটাই তবে সেই একটা কোনটা এটা নির্ণয় করতে গিয়ে আইমাদের মধ্যে দ্বিমত হয়েছে একজনে বলেছেন রাফলি আদায়ন করার হাদিস দিদু সাহি কাজ ওটাই মানব অপরদিকে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন যে রাফলি আদায়ন করার হাদিস সাহি তবে এগুলো প্রথম দিকে ছিল পরবর্তীতে আবদুল্লাহ বিন মাসুদের হাদিসের মাধ্যমে এগুলো মনসুখ হয়ে যায় শুধু তাকবিরে তাহারিমার সময় রাফলি আদায়ন করার বিধান থাকে বাকিগুলো বাতিল হয়ে যায় এখন আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইয়ের এই বক্তব্য যদি ভুল হয় তারপরেও আমরা বলব তিনি রাফলি আদানের হাদিসগুলিকে অস্বীকার করেন নাই আপনি এ কথা বলতে পারবেন না যে তিনি যেহেতু রাফলি আদানের হাদিস সহি এই হাদিসগুলিকে অস্বীকার করেছেন কাজী কাফের হয়ে গেছেন এটা বলা যাবে না কারণ তিনি হাদিসকে অস্বীকার করেন নাই তিনি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ হাদিসকে সহি বলেছেন এবং হাদিসকে মানতে হবে তবে তিনি একটা ব্যাখ্যা করেছেন যে হাদিসগুলো মানসুখ হয়ে গেছে রহিত হয়ে গেছে অন্য একটা হাদিস দিয়ে তাহলে আল্লাহ রাসুলের হাদিস কি তিনি উপস্থাপন করছেন এখন যদি তিনি ভুলও করে থাকেন সেই ভুলটা হচ্ছে ভুল ইস্তেহাদি ভুল এই কারণে তাকে তাকফির করা যাবে না বা যারা এরকম এই মাধ্যমের অনুসরণ করছে তাদেরকে তাকফির করা যাবে না কাফের বলা যাবে না আমাদের পূর্ববর্তী আলেমরা সালাফরা কেউ তাদেরকে তাকফির করে না কাফের বলেন নাই কিন্তু আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি একদল মানুষ যুবক যারা এরকম ভাবে যারা কিছু বেদাত করে তাদেরকে তাকফির করে আমরা পরিষ্কার বলতে চাই যে একটা হচ্ছে এই যে আকিদাগত ভাবেই সে বেদাত করে বেদাতটাকে সে তৈরি করে এই বেদাতটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য সে যুক্তি বেশ করে দলিল বেশ করে সেটা ভিন্ন বিষয় আর একটা হচ্ছে না বুঝে অথবা কোন দলিলকে ভুল বুঝার কারণে বেদাতে লিপ্ত আছে আর দলিলের ভিতরে সেই ভুল বোঝার সুযোগও আছে এরকম যদি বিষয়টা হয় অথবা আমলগতভাবে সে বেদাত করছে সে জানে এগুলো বেদাত এটা ভুল এরপরেও কৌশলগত কারণে হয়তো দাওয়াতের স্বার্থের কারণে আমাদের বাংলাদেশে আমরা লক্ষ্য করছি যখন আপনি তাও হেদের কথা বলবেন যদি দেখে যে আপনি রাফলি আদায়ন করছেন আমি জোরে বলছেন এদেশের মানুষ যেহেতু হানাফি মাধবের অনুসারী সঙ্গে সঙ্গে তারা বলবে লোকটা হালে আদিস এর কথা শোনা যাবে না সে ভিন্ন দলের লোক এ কারণে কেউ হয়তো তাও হেদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য হানাফি স্টাইলে সালাদ আদায় করল কিন্তু সে জানে যে রাফুলি আদের হাদিসগুলো সহি এটা মানা উচিত এবং সে যখন সুযোগ তখন সে এগুলো আমলও করে হেকমার কারণে কৌশলগত কারণে মাঝে মধ্যে সে হয়তো আমল করে না এজন্য তাকে তাকফির করা এরকম ভাবে কেউ বেদাতে কোনো কাজে লিপ্ত আছে তাকে কাফের বলা তার পিছনে সালাদ আদায় করা যাবে না এরকম ফতোয়া প্রদান করা এটা আসলাফদের মধ্যে সালাফদের মধ্যে কেউ করেন নাই একমাত্র খারেজি এবং রাওয়া ফেজরাই এই ফতোয়া দিয়েছে এছাড়া কোন সহি মুসলিম এ আকিদা পোষণ করেন নাই এবং এরকম তাকফির করেন নাই এই তাকফির জামাত এদের কাজই হচ্ছে মুসলিমদেরকে কাফের বলা এবং যে সমস্ত মুসলিমরা দুনিয়াতে হকের পক্ষে বা তিলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদেরকে তাকফির করা আমি দেখেছি 
এই আমাদের এইখানে যে খুচরা কিছু খাওয়ারেজ আমি যাদেরকে চিহ্নিত করেছি এই খাওয়ারেজ গুলো মুজাহিদিনদেরকে কাফের বলে তালেবানদেরকে কাফের বলে যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আজকে দুনিয়াতে লড়াই করছেন ইসলামের জন্য তারা কাফের কি জন্য কয় যে তারা মাজাহাব মানে হানাফি মাজাহাব মানে এই জন্য তালেবানরা কাফের এই লোকগুলোর সব চেষ্টা প্রচেষ্টা দাওয়াত মেহনাত সব হলো এই মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে আর যারা হকের কথা বলে না যারা ইসলামের জন্য জেহাদের কথা বলে না যারা কোরআন সুন্নার সহি কথা বলে না যারা একেবারে বেদাতে লিপ্ত এখানে বেরলুবি আছে এখানে মাঝভান্ডারি আছে আক্রোশি আছে দেওয়ানবাগি আছে চন্দ্রপাড়া আছে সুরেশ্বর আছে এরকম ভাবে যেই সব ভণ্ড যে সমস্ত বেদাতিগুলো আজকে সমাজে ছেয়ে আছে তাদের বিরুদ্ধে এদের কোন বক্তব্য নেই এদের বক্তব্য হল যেখানে হকের কথা বলা হয় সেইখানে যারা তাদের মধ্যে পিছনে লেগে থাকে কি দোষ বের করা যায় এদের পিছনে কি দোষ বের করা যায় এইগুলো চেষ্টা করে এমন কি আমরা যারা কোরআন আদিসের কথা বলি সই কথা বলি আমাদের বিরুদ্ধেও এই লোকগুলো সবসময় তৎপর কি দোষ বের করা যায় মূলত এরা একদিকে আকিদাগত খাওয়ারেজ আর একদিকে এহুদি খ্রিস্টানদের দালালি করার জন্য এদের জাসুস এদের গোয়েন্দা হিসাবে কাজ করার জন্য থেকে মাঠে নামানো হয়েছে যে কারণে এই ব্লিসগুলো এই শেতানগুলো এই দাজ্জালগুলো আজকে আমাদের বিরুদ্ধে যারা হকের কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের ভাইদের মধ্যে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে আমি আমার ভাইদেরকে পরিষ্কার বলতে চাই আপনারা ফতোয়া কিতাবগুলো পড়বেন ইমাম এবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহ আলাই তার ফতোয়া কুবরা এর দ্বিতীয় খণ্ডের ছাপা নাম্বার তিনশো আটে বলেছেন মান আনকারা মজাহাবার রাফেজ অস্বীকার করে অথচ তারা স্বীকার করে আমার রাফিজ আমার খারিজি স্বীকার করে না অথচ সে জুমার নামাজ আদায় করে না জামাতে সালাদ আদায় করে না বালিউ কাফিরিল মুসলিমিনা বরং তাদের কাজ হচ্ছে মুসলিমদেরকে তাকফির করা মুসলমানদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা ফাকাত ওয়াকাফি মিসলে মাধাবের রাফেজ তারা মূলত রাফেজদের মাধাবে ঢুকে গেছে খারেজি হয়ে গেছে যদিও তারা তা অস্বীকার করে এমনি ভাবে জমহুর কেননা রাওয়াফেজ এবং মোতা এবং খাওয়ারেজ এদের সবচেয়ে বড় যে লক্ষণ তা হচ্ছে যে তারা আহলু সুন্নাওয়াল জামাকে তারা তাকফির করে তারা জুমা এবং জামাত অংশগ্রহণ করে না তারা জমহুরের মুসলিমদের পক্ষে তারা কাজ করে না বরং তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মুসলিমদেরকে তাকফির করে এজন্য ইমাম ইবনে তাইমা রহমাতুল্লাহ আলাই বলেন যে যদি জুমার নামাজ ঈদের নামাজ যে সমস্ত নামাজগুলো সব জায়গাতে হয় না এসব জায়গায় আম্মা সালাত খালফাল মবতা দেয় ফাহাদিল মস আলাতিহা নেজাউন তফসিলুন ইমাম ইবনে তাইমা রহমাতুল্লাহ আলাই তার প্রসিদ্ধ কেতাব মজমুল ফতাওয়া এই কেতাবের তেইশ নাম্বার খণ্ডের সাফা নাম্বার তিনশো পঞ্চান্নতে উল্লেখ করেছেন যে বেদাতির পিছনে সালাত আদায় করা সম্পর্কে মাসালা হচ্ছে এই যে ফাইদা লম তাজিদ ইমাম গয়ে রাহু যদি তুমি অন্য ইমাম না পাও কাল জুমাতিন যেমন জুমার সালাত এটা সব জায়গায় জুমার সালাত কায়েম হয় না পাকা সালাত এই দায়নে এরকম ঈদের সালাত হাজের সালাত খালফা ইমামিল মৌসুম হজের সময় যে ইমাম নিয়োগ করা হয় এরা যদি বেদাতীয় হয় তবু তাদের পিছনে সালাত আদায় করবে যদি বেদাত মুক্ত ইমাম না পাওয়া যায় পরিষ্কার হয়ে গেল 
আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের যে হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু একবার এক মসজিদে সালাত আদায় করার জন্য গেলেন তো সেখানে গিয়ে দেখলেন যে সেখানে তাসবিহ অর্থাৎ আযানের পরে আবার লোকদেরকে ডাকা হচ্ছে তাসবিহ করা হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু মূলত সে সময়টায় চক্ষু অন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে যে ছিল তাকে বললেন যে উখরুজ বিনা মিন হাদাল মুবতাদে আমাদেরকে এই বেদাতি মসজিদ থেকে নিয়ে অন্যত্র চলো সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন সালাত আদায় করলেন না কোন রেওয়ায়ত আছে তিনি ওই বেদাতির গায়ে পাথর মারলেন কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে এই হাদিসটা দিয়ে এই খাওয়ারেজরা আমাদের সরল সিধা ভাইদেরকে বিভ্রান্ত করছে যে আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রাদি আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু তিনি এই বেদাত ইমামকে পাথর মেরেছেন এখানে সালাত আদায় করেন নাই এটা মনে রাখতে হবে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদি আল্লাহ তাআলা আনহুর সময় সব জায়গায় বেদাত ছিল না সে কারণে তিনি ভালো মসজিদ পেয়েছেন জানতেন এই কারণে বেদাত এই মসজিদ থেকে চলে গেলেন আমরাও বলি এখনো যদি বেদাত মুক্ত মসজিদ পাওয়া যায় তাহলে কেন তুমি বেদাত এই মসজিদে নামাজ পড়বে বেদাত মুক্ত মসজিদে চলে যেতে হবে আর যদি বেদাত মুক্ত মসজিদ না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে ইমামদের ফতোয়া হচ্ছে এই বেদাতের পিছনে সালাত আদায় করবে তারপরেও যেন জামাত না তরফ করে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু ওই বেদাত থেকে পাথর মেরেছেন কিন্তু তাকে তো তাকফির করেন নাই কাফের বলেন নাই এই হাদিসগুলোকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের সরল মনা এই যুবক যারা ইসলামে এসে ইসলামের জন্য কিছু কাজ করতে চায় তাদেরকে বিভ্রান্ত করছে তাদেরকে ধোকা দিচ্ছে তাদেরকে ইসলাম থেকে সরিয়ে ফেলছে এদেরকে বলা হচ্ছে মাস্তিদের কোনো জামাত কোনো বেদাতি পিছনে নামাজ পড়া যাবে না আর এই কারণে তারা সব মসজিদগুলো থেকে এই দিনই ভাইদেরকে বিভ্রান্ত করে মসজিদ থেকে আলাদা করে শেষ পর্যন্ত বেনামাজি বানায় আস্তে আস্তে এই লোকগুলো দিন থেকে সরে যায় আমি আমার সরল মনা যুবক ভাইদেরকে বলবো এই খাওয়ারেজদের থেকে বাঁচো যে খাওয়ারেজদের সম্পর্কে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম পরিষ্কার বলে গেছেন যে সুফাহাউল আহলাম ওরা বিবেক বুদ্ধিতে হবে কম এলেম কালাম থাকবে না আহদাসুরা স্নান বয়সে হবে তরুণ যুবক আপনারা যাদের পিছনে ঘুরছেন ওরা একদিকে বয়সে যুবক আর একদিকে কোরআন হাদিসের গভীর এলেন নাই এরা কোনো দিন কোন ভালো আলেমের সংস্পর্শে আসে নাই সেজন্য আপনারা ওদের থেকে তবা করুন এবং ওলামায় ক্রামদের হক ওলামায় ক্রামদের পথে চলে আসুন জেনে রাখবেন আজকে দুনিয়াতে যারা হকের পক্ষে কাজ করছে সে পক্ষেও অনেক আলেম আছেন সব আলেমদেরকে বিভ্রান্ত বলা সমস্ত আলেমদেরকে গোমরা বলা এটা খাওয়ারেজ এবং রাওয়াফেজদের কাজ আল্লাহ তালা কোরআনকে পরিষ্কার বলেছেন ইন্নামিন ওলামা নিশ্চয় আল্লাহ তালাকে ভয় করে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই কেবলমাত্র ভয় করে প্রকৃতপক্ষে আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহকে যেরকম ভয় করা দরকার সেরকম তারাই ভয় করে কোরআনে আর একাতে বলা হয়েছে আপনি জানিয়ে দিন যারা জানে অর্থাৎ যারা আলেম আর যারা জানে না যারা মূর্খ জাহেল তারা কি সমান অবশ্যই সমান নয় এজন্য ওলামা ইকরামদের নেতৃত্বে আমাদেরকে কাজ করতে হবে জাহেলদের নেতৃত্বে নয় ওলামা ইকরামরা যতটুকু সম্ভব কোন মমিনকে কোন মুসলিমকে তারা তাকফির করেন নাই আজকে যারা এভাবে আমভাবে মুসলিমদেরকে তাকফির করছে মুজাহিদিনদেরকে তাকফির করছে যারা নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে এদেরকে এমনও শোনা যায় তারা বলে যে তালেবানরা কাফের যেহেতু রাফরিয়া দান করে না হানাফি মাঝাব মানে এরকম আমিন জোরে বলে না বুকের উপর হাত বাঁধে না এই কারণে তারা কাফের হয়ে গেছে আলকায়দাও কাফের কেন আলকায়দাওয়ালারাও যেহেতু তালেবানদেরকে সমর্থন করে 
তাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে যেন আল কায়দাও মুশরিক হয়ে গেছে কাফের হয়ে গেছে নাহিমিনজারেক আজকে দুনিয়াতে যারা সমস্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে জীবন বাজি রেখে পাহাড় পর্বত অবস্থান করছে যারা ইসলামের হেফাজতের জন্য কাজ করছে তাদেরকে কাফের বলছে কারা যারা জীবনে একদিন জেহাদে নামে নাই যারা জীবনে কোনোদিন নিজেদের একটু গায়ে আচর লাগায় নাই যারা কুফুরদের অধীনে চাকরি করে বড় বড় চাকরি করে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছে অথবা কুফারদের স্কুল করে যে পড়াশোনা করেছে এই সমস্ত লোকগুলো আজকে ইসলামের যারা কর্ণধার যারা ইসলামের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছে তাদেরকে কাফের বলা হচ্ছে বাইরে আমার জেনে রাখবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম পরিষ্কার বলেছেন আজকে যাদেরকে কাফের বলা হচ্ছে যদি সত্যি করেছেন তারা কাফের না হয়ে থাকে তাহলে তোমরা যারা ওদেরকে কাফের বলছ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যখন কেউ কাউকে কাফের বলে আর বাস্তবে যাকে কাফের বলা হলো সে যদি বাস্তবে কাফের না হয় তাহলে যে কাফের বলেছে সেটা তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ সে নিজে কাফের হয়ে যায় নাহিমিন জালেক সেজন্য আমি আমার ভাইদেরকে সাবধান করব খবরদার কোন খাওয়ারেজদের খপ পড়ে পড়ে কোন রাওয়াফেজদের খপ পড়ে পড়ে আম ভাবে মুসলিমদেরকে কাফের বলা হক ওলা মায় কেরামদেরকে তাকফির করা ওলা মায় কেরামদেরকে যারা থেকে যারা তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় এর থেকে তবা করো বিরত থাকো খবরদার জাহান নামের ইন্ধন হয়ো না আল্লাহ রসুল সাল্লাম যাদের সম্পর্কে বলেছেন যে এরা জাহান নামী এরা জাহান নামের কুকুর আল্লাহ রসুল সাল্লাম পরিষ্কার বলে দিয়েছেন এ লোকগুলো কেলাবু আলিন নার জাহান নামের কুকুর বলা হয়েছে জাহান নামের কুত্তা বলা হয়েছে ওদেরকে সেই জাহান নামের কুত্তা জাহান নামের কুকুর খাওয়ার এজ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কঠোরভাবে বলেছেন যে খবরদার এরা এদেরকে যদি আমি পাই তাহলে আমি এদেরকে আদ জাতির মতো সামুদ জাতির মতো হত্যা করব সেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের ওয়াইদ প্রাপ্ত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যাদের বারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন তাদের দলকে ত্যাগ করো ছাড়ো ওলামায় হকের পক্ষে চলে আসো মুজাহিদিনদের পক্ষে চলে আসো মুসলিমদের পক্ষে চলে আসো আমরা আমাদের এই বক্তব্যের মাধ্যমে তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আমি কোরআন রুকে আমি একটা আয়াত শুরু থেকে রাওয়াত করেছিলাম সে আয়াত দিয়ে শেষ করতে চাই আল্লাহ তারা বলছেন তাদের কম কেই বলে আহ্বান করেন হ্যাঁ আমার জাতি ইনকুং তো আলা বাইনা তিন রব্বি যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল এবং প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকি আর যদি আমার রব আমাকে উত্তম রিজিক দান করে থাকেন তাহলে আমি কেন সত্য কথা বলবো আমি সত্য কথাই বলবো আমরাও সেজন্য আমাদের কাছে কোরআন এবং হাদিসের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে যে যদি কোন ব্যক্তি ভুলে কোন কুফুরি কাজ করে বসে অথবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে কোন কুফুরি কাজ করে অথবা তাকে বাধ্য করা হয়েছে সেই জীবনের হুমকি দেওয়া হয়েছে সেজন্য কোন কুফুরি কাজ করে অথবা কোন নস কোরআন ও হাদিসের ভুল বুঝার কারণে কোন কুফুরি কাজ করে বসে ভুল বুঝার অবকাশ আছে ওই নসের ভিতরে এই কারণে ভুল করে থাকে তাহলে তাদেরকে তাকফির করা যাবে না আমরা তাদেরকে ভ্রান্ত বলতে পারি বিপদগামী বলতে পারি কিন্তু আমরা তাদেরকে কাফের বলতে পারি না যদি সে কোন দলিলের ভিত্তিতে ভুল বুঝার কারণে কুফুরিতে লিপ্ত হয়ে থাকে ভুল বুঝার কারণে যদি সে কুফুরি কাজ করে বসে তাকে কাফের বলা যাবে না আমরা এটা কোরআনুল করিমে আমার স্পষ্ট বলছি আবার আল্লাহ তারা বলছেন নবীরা এরকম বলতেন আমা ওরি দৌখা লিফা কুম ইলা মা আনহা কুম আনহু আমি তোমাদেরকে যে জিনিস থেকে বারণ করছি আমি তার পরিপন্থী কাজ করি না আমি তোমাদের সেবাবারে বিরোধিতা করি না মানে আমি তার ব্যতিক্রম করি না ইন উরি দু ইল্লাল ইসলা হামাস্তা তো আতু আমি যথাসাধ্য সংশোধন করার চেষ্টা করছি ইসলাহ করার চেষ্টা করছি শুদ্ধ করার চেষ্টা করছি আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোন তৌফিক না আমার তৌফিক দেওয়া আমার ক্ষমতা আমার কার্য সম্পাদন করা আল্লাহ ছাড়ার কেউ নেই ইলাই আলাই হি তবাক্কাল তো আমি তার উপরে ভরসা করছি ও ইলাই হি উনিব আমি তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব আমি সেজন্য সাক্ষ্য দিচ্ছি আসাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ 
আমাদের সকলকে সেই সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন সমস্ত ফেতনা খাওয়ারেজদের ফেতনা দাজ্জালের ফেতনা ফেতনা তো দুহেইমা যেটা গত যুম আলোচনা করেছিলাম এই সব ফেতনা থেকে আমাদেরকে বেঁচে থেকে সত্যিকার অর্থে আলো সুন্নাল জামান অনুসরণ করার তফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ইবরাকাত